Bonjour. Ici, là, ça va être un review du euh, case, un étui pour le iPad Pro 12.9 pouces 2018. Donc là, on prend ce petit bébé-là, on le met là. C'est cet étui ici, qui est le Otterbox Symmetry 360, qui vient dans cette belle étui ici. Donc ici, la protection Otterbox fine et transparente, rabat multiposition, très impressionnant. Il peut être échappé, c'est pas une bonne idée. Supposé de résister au scratch, j'ai pas entendu que c'est vraiment la vérité. Il y a multiposition, il y en a deux, puis il y a la fonction sleep wake. On ouvre ça à l'intérieur. Notre entreprise au cœur de l'innovation, l'ingénierie, blablabla. Bla, bla. Comment l'installer pour les débiles Ici. On a les deux positions, on voit cette position-là, la deuxième position qui est parfaite pour euh, écrire. Le petit caoutchouc, on enlève ça ici. Donc, on voit que le fond est transparent. Le trou ici pour la caméra et le flash. On retrouve les trous, les grilles de speaker, les trous ici pour le lightning port. Un emplacement pour le crayon. Derrière le rabat magnétique, le volume, ouvrir, éteindre le iPad, speaker, ça c'est des micros, speaker, le microphone du bas du iPad. Ok, donc ça va être le temps de le mettre à l'intérieur de cet huit suit. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais le rentrer et je vous reviens. J'ai mis le iPad dans son étui. Bon, ici, on a le crayon qui est en haut. Il charge, ça fonctionne. Juste pour dire ce que j'ai. J'ai eu un autre étui euh, de la marque Targus qui, qui était fait pour le iPad, e mais il n'y avait pas eu les spécifications de Apple. Donc le crayon ne chargeait pas avec leur nouvel étui qui était fait pour le iPad e 2018. Donc j'ai été obligé de le retourner. Euh, ils vont en avoir un, un autre bientôt que je vais acheter parce que. Il permet d'avoir la position landscape et portrait, c'est-à-dire comme ça et comme ça. Puis moi, je préfère d'avoir, j'aime ça avoir cette position-là parce que je fais des illustrations et ça me donne un angle pour dessiner que je préfère. Fait qu On voit que ce iPad-là, dans ce case, tout est fonctionnel. Tous les trous sont à la bonne place, comme j'ai regardé tantôt. Il y a le sleep wake. Puis la fonction qui est vraiment merveilleuse, c'est le rabat ici magnétique qui se ferme sur le crayon et qui le protège. Ce qui permet de laisser le crayon toujours en charge sur l'étui sans qu'il puisse être accroché. On peut le mettre dans un sac, on peut le, euh, le promener, l'amener au travail, aller où est-ce qu'on veut dans un café. Et notre crayon va être protégé. C'est le seul étui que j'ai vu qui avait une solution efficace comme celle-là. Le dos transparent, le trou pour la caméra qui est assez profond. Euh, il y avait juste les touches ici que je trouve que quand on doit les appuyer, il faut mettre trop de force. Mais ça, c'est un, un détail qu'on peut vivre avec. C'est un très bel étui, euh, une belle couleur. On sent la, la qualité des matériaux. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc, on va le remettre dans cette position-là. Moi, j'ai acheté cet étui-là. Puis, il n'y avait pas d'autre étui d'Apple qui était disponible. Euh, C'est-à-dire, il y avait juste l'étui de Apple qui était disponible, qui était le, le clavier. Euh, cet étui-là, il est magnétique, mis sur le iPad, il ne protège pas beaucoup. Il coûte 270 Je l'ai retourné, je trouvais ça trop cher. Lui, il coûte 120 euh, Je trouve ça quand même cher. J'avoue que j'aurais préféré un 80 euh, Mais il est quand même, il est de qualité, il est solide. Parce qu'ici, j'avais fait un autre achat qui était euh, sur Amazon, Enfilan, qui est le même type de clavier. Il fait les, mêmes, les deux mêmes positions pour taper. La position qui est debout comme ça. Il est transparent, mais avec une petite couleur ambrée. La, seule, la différence, c'est surtout dans les matériaux. Lui, il est fait en plastique euh, plus cheap. Euh, si vous échappez votre iPad avec cet étui-là, il ne survivra pas 
comme qui peut survivre à la chute avec celui-là ici. Donc ça, c'est très important à considérer, mais ça, c'est 17 C'est un étui qui est valable, mais c'est un choix personnel, c'est un choix de budget aussi. Mais si vous avez les moyens, je vous conseille d'acheter lui sans hésitation. Il va être peut-être plus pesant, mais il va donner une protection à votre investissement. Le iPad, c'est quand même euh, un gros bébé. Hein, c'est un 12,9 pouces. Il y a un certain poids, surtout avec l'étui, si ça tombe. Vous ne voulez pas qu'il brise. Avec celui-là, vous allez peut-être dormir euh, un peu moins bien la nuit, en sachant qu'il est dans celui-là que dans celui-là. Quoi que quand vous dormez, il ne devrait pas bouger. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, moi, je vous conseille plus celui-là ici. Euh, mais si question de budget, vous pourriez choisir celui-là qui peut faire l'affaire. J'irai pour le Otterbox Symmetry 360. Euh, je, moi, je ne suis pas sûr que je vais le garder parce que j'attends celui qui va sortir de Targus qui va me permettre d'avoir les deux positions comme j'ai Landscape et Portrait. Mais pour l'instant, je pense que c'est celui-là qui est, qui est le mieux. Il y en a d'autres qui commencent à sortir sur le marché qui sont intéressants parce qu'au début, on n'avait pas de choix. Apple n'avait pas donné les spécifications aux compagnies pour pouvoir... Euh, avoir les dimensions, le crayon, et ils ne savaient pas que ça allait charger en haut comme ça et comment ça allait fonctionner. Donc, il y a beaucoup qui ont eu de la misère. Donc, mais de plus en plus, on va en avoir des meilleurs ou des aussi bons. Fait que je vous remercie. Moi, je vous donne le conseil peut-être d'acheter celui-là ou celui-là, mais préférence celui-là. Je vous souhaite une belle journée et à la prochaine.